Simón, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en la teoría de la relatividad perruna? ¿En escribir un manifiesto sobre los derechos y deberes de tu especie? ¿Estás planeando conquistar el mundo? ¿Ser el pero referente para toda Colombia? Yo creo que si te presentaras las elecciones, tal vez aportaras más inteligencia que más de un político, ¿eh? Amores de perros y amores de humanos. Llevaba ya unas semanas en Medellín y estaba comprobando diariamente eso que todo el mundo dice de que los paisas son muy hospitalarios. La capital antioqueña tiene zonas muy bohemias como el poblado, pero yo, esclavo de mi eterna búsqueda de autenticidad y pureza, decidí alojarme en Itaúí, un municipio al sur de la ciudad donde pude satisfacer mis pretensiones. ¿Esto cómo se llama? Las amor. ¿Y es típico de dónde? De Antioquia, Colombia. Este es Julián, un mecánico que me escribió por Instagram ofreciendo su casa, su taller, su familia, su comida, pero lo más importante, su perro y su amistad. ¿Qué nos estamos encontrando, Julián? Pues mira, que por, por el daño que tenía la, los cerrajes abajo y la vibración. Se reventó también en la parte de arriba. El portamaletas aguantó demasiado, pues vino rompiéndose poco a poco a causa de una caída a más de 50 km por hora en Perú. ¿Ves eso de ahí? Me he metido en opción. He roto la maleta, el puntal de aquí del manillar y tengo un susto en el cuerpo de la hostia. Esto también. ¿Os acordáis de todas las protecciones que le puse a la moto? Pues esta me ha salvado. Pero, 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 volvamos a Colombia. Entonces aquí ya la vamos a poner a cargar a ese amperaje durante todo el día. Y la batería que mañana ya se recupera. Muchas gracias, Julián. Porque yo también soy motero, también soy viajero y entiendo muy bien que cuando uno está en estas situaciones lo que más necesita es ayuda. A veces de las, menos, de las personas que uno menos espera recibe ayudas impresionantes que para ellas no lo son tanto, pero de pronto para ti son mucho. Para mí no me cuesta nada ayudarte con esto, con mis conocimientos y como experiencia. Aparte somos moteros y somos amigos y así no hayamos conocido hace cinco minutos el hecho de las motos nos une, ¿no te parece? Y es que Super Supernova también traía un fallito eléctrico que provocaba la aparición de mensajes de error en la pantalla. Tras investigar un poco, Julián vio que la causa de los errores estaba en la instalación incorrecta que me hicieron en Perú de las luces exploradoras y de la alarma antirrobo de Atlantis al Buscan de la moto, el cual es especialmente sensible a alimentaciones externas. Pero con base a todo este óxido que tiene adentro, él está haciendo contacto siempre. Entonces por eso es que se te estaban descargando las exploradoras, porque es como si estuvieran todo el tiempo encendidas. Que mira también cómo está llena de sulfato el relé. Por ahí lo he puesto boca abajo. Entonces vamos a hacer una instalación de luces nuevas. Chavales, que nos gastamos de trabajo. Que nos gastamos de trabajo. bolos y festivales sin parar de viajar. Con gran profesionalidad, Julián solucionó muy pronto la parte eléctrica e instaló el nuevo portamaletas que Wunderlich me había enviado desde Alemania. Que si uno se dedica a lo que ama, tiene éxito. Todos los días me levanto feliz a arreglar motos, a ayudar a mis amigos, pero ¿sabes qué es lo que más satisfacción me crea? Crear felicidad en ellos, porque a veces llegan aquí tristes por la moto mala o porque no han podido arreglarla en otra parte y apenas ya sean con la moto buena, eso es crear felicidad en ellos. Entonces eso es lo que más me motiva día a día a trabajar en esto. Yo por minuto estoy cada vez más feliz. ¿eh? <risa> Es bicarbonato eso, ¿no? ¿Seguro? Seguro. Puto crack.
proceso de rectificación de defensas. Que cuando te metes un hostiazo y se queda pegado al carenado. <risa> Colombian style. Este es Norberto, un paisa muy apañado que fabrica cosas con hierros. Oportunidad que aproveché para que me diseñara un buen palo firme y robusto para mis futuras grabaciones con la GoPro. Pues con eso creo que ya no se me va a caer la cámara. ¿eh? Eso espero. La tribu nómada. Para que no pierda más palo por el camino. Muchas gracias por todas las arepas y todo lo que me ha alimentado usted. ¿eh? Me sucedía constantemente. En Antioquia lo normal es que a la mínima oportunidad la gente te invite a algo y te llene la barriga de hogaos y de arepas y de jugo. No es tesoro, siente la unidad no. como un tesoro. Ese es nuestro lema y lo valoro. Únete a tu gente que eso es todo. La arepa es de origen colombiano o venezolano? Colombiana. ¿Por qué? Porque esto es colombiano. Pero no tiene nada. Puro amor. Puro amor. Puro amor, doña Berta, puro amor. La cura de la humanidad será la humildad. Camino siempre firme y me mantengo humilde. Se trata de ser más humano. Agustín me dijo que usted se me había robado una media. ¿Usted quiere que yo lo castigue? ¿Ah? Simón, confiesa la verdad. Todos los días nos robas calcetines. A mí me has robado como cuatro pares. <risa> ¿Te estás pidiendo perdón? Nis, quedo perdonado. Y es que en Medellín me ayudaron a hacer muchas cosas. El hermano de Julián me ayudó a hacer camisetas, las cuales podéis adquirir en www.suitribus.es. Santiago me regaló el hosting de la página web. Cata me colaboró con los dolores de espalda. Jack y Ana con las grabaciones del evento en La Rufina, en el colegio y en un videoclip de rap cuya canción fue grabada en Medallorc Records, el estudio del Crío Peligrosos, un conocido colectivo de hip hop de Aranjuez. Y bueno, también saqué tiempo para beber con mucha cerveza, ir al cine e incluso hacer un podcast. Luego Ecuador y dejé el plato fuerte para el final, que era el que más me apetecía, que era Colombia. Eso dice en cada podcast de cada país. Pero casi todo el tiempo lo pasé en casa de Julián, donde un día me despertaron con una sorpresita por mi trigésimo cumpleaños. <risa> ¡Oh, Dios mío! <risa> Mamá lo quiere mucho, padre. Oh, muchas gracias. Amo Antioquía. Si alguien necesita el calor, pues nosotros se lo damos. Estamos siempre atentos, siempre estamos conectados. Los tiempos han cambiado, no buscamos la guerra porque somos más honrados. Si alguien necesita hablar, so. Pero, ¿y este muñeco a qué se debe? Pues tu regalo de cumpleaños. ¿Mi regalo de cumpleaños? Sale infinito y más allá. Pero como siempre, toda luz tiene su sombra. Y esa sombra la atisbé en Medellín el día que me tocó ir al centro de la ciudad. Pues aquí se ve todo el panorama. Me hablaron no muy bien del centro y ahora entiendo por qué. La verdad es que el número de... Madre mía, ahí estaba uno ennifando pegamento, tío. El número de politóxico mano por metro cuadrado aumenta considerablemente. Y también de prostitución y de otras cosas, algo que vi repetido en muchas grandes urbes latinoamericanas, algo que alberga en realidad cualquier gran ciudad del mundo. Era un pimp. <risa> Esto es una, un poco locura, la verdad. Aguacate Mira. de mil. Aguacate de mil. A ver, lo, lo sorprendente de Latinoamérica es que esto pase en, en el centro de la ciudad. Y a plena luz del día y delante de la mismísima policía. Esto es Sodoma y Gomorra, macho. Los olores que vienen son intensos de cojones. Y algo me olía a que era mejor que no me quedara mucho tiempo por allí. Acabo de presenciar cómo le pillan droga a una mujer que está ahí. Madre mía. Realidades del mundo, gente. Realidades del mundo. Realidades que se replican sin fronteras. Pues esto no solo sucede en Medellín, sino también en Madrid, París, Nueva York y Roma. Tras muchas conversaciones con personas de este hermoso país, me percaté de que el estigma que cargan los antioqueños en particular y los colombianos en general es enorme. Lo cual me hizo preguntarme, ¿con qué te quieres quedar, Agustín? ¿Con lo que ensalza una serie de Netflix o con la grandeza humana de estas gentes? ¿Con la morbosidad de lo clandestino o con su hospitalidad inigualable? La decisión estaba tomada. Gracias por absolutamente todo. Lo que iban a ser dos días, al final fue un mes. 
Mátame. <risa> Muchas gracias. Willes, montañero feliz. Cuídate mucho, ¿eh? Que estés muy bien. Gracias por todo. Os mantengo, os mantengo informado. Hasta luego. Si alguien necesita gracias. el calor, pues nosotros se lo damos. Estamos siempre atentos, siempre estamos conectados. Los tiempos han cambiado. No buscamos la guerra porque somos más honrados. Si un día pasara por donde vives y sin saber quién soy vieras a este rider peludo de acento extraño denotando cansancio y hambre, le acercarías un plato de comida, le brindarías alojamiento, le ayudarías en lo que necesitara, le regalarías aunque tan solo fuera un gesto amable. Porque te digo una cosa, cada vez que alguien lo hace conmigo yo aprendo a hacerlo más con el resto, lo cual me lleva a pensar que la solidaridad es contagiosa y que viajar mejora el mundo porque mejoran las personas. Por eso aunque el gesto simplemente sea regalar una arepa para el que lo recibe puede significar justo el cariño que necesitaba y esto es muy curioso tal vez si se nos enseñara a confiar un poquito más desde niños enfocaríamos la vida de otra manera porque puedo asegurar y aseguro dos cosas que la mayor parte de la gente del planeta tierra es buena y que en Antioquia es extraordinaria hay tanto que aprender hay tanto que escuchar la cura de la humanidad será la humildad camino siempre firme me mantengo humilde desde los principios de la ley de la verdad hay tanto que aprender hay tanto que escuchar la cura de la humanidad será la humildad camino